ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ടെട്ര എൻ എൽ പി തുടർ പഠനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ പരിശീലന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്റ്റാക്ക് ആങ്കറിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആങ്കറിങ് എന്താണ് സ്റ്റാക്ക് ആങ്കറിങ് എങ്ങനെയാണ് ആങ്കർ ചെയ്യേണ്ടത് ആങ്കറിങ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഹബീബ് റഹ്മാൻ ഫ്രം ടട്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ആങ്കറിങ് എന്ന് നോക്കാം ആങ്കറിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും പല ആങ്കറിങ്ങും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടി വി ആങ്കറിങ് അതേപോലെ സ്റ്റേജ് ആങ്കറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവതാരകരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഷിപ്പ് ആങ്കറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കപ്പൽ നങ്കൂരം ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആങ്കറിങ് ആണ് എൻ എൽ പി ആങ്കറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തേജനം അതാണ് ആങ്കറിങ് കൊണ്ട് എൻ എൽ പി ആങ്കറിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആങ്കറിങ്ങിന് നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് റൈസ് എന്നാണ് ആ സ്റ്റെപ്പുകളെ പേര് ഇതിൽ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീകോൾ ആണ് റീകോൾ ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ഒരു കഴിഞ്ഞു പോയ എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യാം ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് ഏത് അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആ അവസ്ഥയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം റീകോൾ ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് എ ഫോർ ആങ്കറിങ് ആണ് ആങ്കറിങ് മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ നമ്മൾ ആങ്കർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം സി ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആങ്കർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എണീറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ നടക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ഓർത്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് മതിയാവും അതിനുശേഷം ഇ ഫോർ ഇവാക് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഇവാക് സ്റ്റേറ്റ് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആങ്കറിങ് ഇത് വർക്ക് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് ആങ്കറിങ്ങിനുള്ളത് ഇനി അതിന് ഫൈവ് കീസ് ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഐ ടേൺ എന്ന സ്പെല്ലിങ്ങിലൂടെ എന്ന വാക്കിലൂടെ നമുക്കതിനെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ ഐ ഫോർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമായിട്ട് വിഷയമായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്നാൽ പോലും അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ സബ് മൊഡാലിറ്റി എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അത് ഒന്നും കൂടി കളർഫുള്ളായിട്ട് വിവിധമായിട്ട് കണ്ട് അതിനെ കൂടുതൽ പവർഫുള്ളാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഒന്ന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ തീഷ്ണത ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ആങ്കറിങ് ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത് അതിൽ വരുന്നത് ടി ഫോർ ടൈമിങ് ആണ് ആങ്കറിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിങ് ആങ്കറിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ആങ്കർ ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം മിനിമം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ചെയ്ത് ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ റീകാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തും പീക്ക് ലെവലിൽ നിന്ന് പിന്നെ താഴോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ടുള്ള സമയത്താണ് നമ്മളത് ആങ്കർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലധികം സമയം നമ്മൾ അതിൽ ആങ്കർ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ആ കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തും കൂടി നമ്മൾ
നെക്സ്റ്റ് ആറാണ് ആറ് റിപ്ലിക്കേഷൻ റിപ്ലിക്കേഷൻ മീൻസ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആ എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഒരേ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആങ്കർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ള പല എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഹാപ്പിയാണ് ആങ്കർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഹാപ്പി മൊമെൻ്റ് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മൊമെൻറ്റ് ഒരേ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് ആങ്കർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പിന്നെ ഒരേ റേഷ്യയിൽ വരുന്ന ആങ്കറിങ് ഒരേ റേഷ്യയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ആങ്കർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ പല ഊരി പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരേ സ്പോട്ടിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ആങ്കർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് എൻ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ആങ്കറിങ് നമുക്ക് എത്ര ആങ്കറിങ്ങും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഓരോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ആങ്കർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്നുള്ള പാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ എവിടെ പിന്നെ എത്ര രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ ആങ്കറിങ് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ റീകോൾ ചെയ്ത് വെക്കണം ഏത് ആങ്കറിങ് ആണ് വേണ്ടത് സ്പോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ അന്നേരം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത അതേ അനുഭവങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത് സെയിം സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്നാമത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അത് പവർഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആങ്കറിൻ്റെ പവർ എല്ലാം വർദ്ധിക്കും അതേപോലെ ചില ആളുകൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ആവർത്തിക്കേണ്ട ഇതായിട്ടും വരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പവർഫുള്ളാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ അറിയാത്ത ആ ആങ്കറിങ് വർക്ക് ആവും ഇനി ആങ്കറിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രയോഗതലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിലേക്ക് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം പല ആങ്കറിങ്ങും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അത് പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കാം ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ സ്കൂളിലെ വെല്ലടി ശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓർമ്മ വരിക വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്കൂളിലെ ബെല്ലടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെ ബെൽ റിങ് ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ടു ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും അല്ലേ യെസ് അത് തന്നെയാണ് ആങ്കറി അപ്പോൾ അവിടെ സ്കൂളിലെ നല്ല അനുഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു സുഖമുള്ള ഓർമ്മയായിരിക്കും അതേസമയം സ്കൂളിലെ ചീത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മയ്ക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മൂഡ് ആകെ ഓഫാവും നമ്മളാകെ ഡസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു നിരാശ മൂഡിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനിയും ഇത് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആങ്കറിങ് ആണ് അതിലുള്ളതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് സാധ്യമാണ് അത് മാറ്റേണ്ടതും ഉണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ വിഷൽ ആയിട്ടുള്ള പല ആങ്കറിങ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ആങ്കറിങ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ കല്യാണ ഫോട്ടോ കല്യാണ വിവാഹം വളരെ നല്ല അനുഭവമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവാഹ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ അതേപോലെ അത്തരത്തിൽ പഴയ മുമ്പ് പോയ ടൂറൊക്കെ പോയ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യും അറിയാതെ ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ സന്തോഷമൊക്കെ അനുഭവിക്കും പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതൊരു ട്രാജഡിക്ക പോലെയോ അതിൽ മിസ്സിംഗ് ഫീലിക്കാണ് നമുക്ക് പോകൽ എന്നുള്ളതുണ്ട് നമ്മൾ ആ മിസ്സിംഗ് ഫീലിങ്ങിനേക്ക് പോകാതെ ഓ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന ഫീലിങ്സിലേക്ക് പോകാതെ ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഫീലിങ്സിന് മാത്രം പിടിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആങ്കറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഏതായാലും ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് അറിയാതെ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അന്നേരത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ
അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം മൂടില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ പോലും സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ മധുരം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് അതേ മൂഡ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകും സ്മെല്ല് ചില സ്മെല്ലുകളൊക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മൈലാഞ്ചിയുടെ മാണോ അതല്ലെങ്കിൽ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മാണോ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നല്ല അനുഭവം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അതല്ല നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിലൊക്കെ ഉള്ളതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എക്സ്പീ ആ ഒരു ഫീലിങ്സിലേക്ക് നമ്മളത് കൊണ്ടുപോകും ഇത് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആങ്കർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുത്തിക്കാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല സ്റ്റേറ്റുകൾ പല അവസ്ഥകൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ കുടുംബക്കാരെല്ലാം പോയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണല്ലോ എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ റൂമിലോ മറ്റൊക്കെ ഒറ്റപ്പോൾ ആകുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കുക അതിൽ ആ പോസിറ്റീവ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ല പോസിറ്റീവ് മാത്രമുള്ള അനുഭവം എടുത്തുകൊണ്ട് അത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ആങ്കർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ആങ്കർ ചെയ്ത് അത് ആങ്കർ സ്ഥിരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത്ര മൂഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അറിയാതെ ആ സ്ഥലം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനി നാട്ടിലിതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം നല്ല ഹാപ്പി ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് ശരിക്കും ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്നെസ് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ആങ്കർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിന് വിഷ്വലാകുക കനസ്റ്റിൻ്റെ ആകുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാക്ക് ആങ്കറിങ് വാങ്ങുക ഏത് ആങ്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ആങ്കറിങ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതേ സെയിം ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വരും നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഉൽപ്പാദനമൊക്കെ നേരെ വലിയ ചേഞ്ച് അതിൽ വരികയും നമ്മൾ ഹാപ്പി മൂഡിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ നമുക്ക് ധൈര്യം ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിൽ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ മുതിയൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം മറ്റുള്ളവരോട് പറയണോ പക്ഷെ ഒരു ഒരു ധൈര്യക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ധൈര്യത്തോടു കൂടി നമ്മളെ ഇടപെട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ആങ്കർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അത്തരം സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ഈ ആങ്കർ ഓൺ ആക്കുക അത് ആങ്കർ ചെയ്യും പിന്നെ റിപ്പീ റീകോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആങ്കർ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിൽ ആ ധൈര്യത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് മാറുകയും നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചോദനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു രണ്ട് സംഗതികളാണ് ഹാപ്പിനെസ് അതേപോലെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ആങ്കർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളൊരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഈ ആങ്കറിങ് ഓൺ ആക്കുന്നതോടു കൂടി നമ്മളെ ഉള്ളിലെ കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മൊത്തം മാറുകയും നമ്മളെ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള മോഡിലേക്കും എന്തും ചെയ്യാനുള്ളൊരു പരുവത്തിലേക്കും അതിന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിലേക്കും നമ്മൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ആങ്കറിങ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വോയിസ് ആയിട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് കം ടെക്സ്റ്റ് കമാൻഡായിട്ട് ഇട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേ